మీరు డెఫినెట్గా పీస్ఫుల్గా కనుక కనిపిస్తున్నారు చాలా సెటిల్డ్గా ఒక కామ్నెస్ ఒక ఇన్నర్ ఇంటర్నల్ స్టెబిలిటీ అంటారే ఒక ఇయర్ దట్ డెఫినెట్లీ షో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పలేము ఈరోజు కూడా ఫ్లాస్ చాలా ఉన్నాయి బట్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఓవర్కమ్ అవ్వగలుగుతున్నాను నేను దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే అంటే గాడ్ జస్ట్ బ్రాట్ యూ ఇన్ టు దట్ షో అంటే ఇన్ సమ్ సెన్స్ రాఘవేంద్ర గారి రూపంలో అఫ్కోర్స్ అంతే అండ్ ఎంత ఆయన కూడా ఎంత గొప్పగా ట్రీట్ చేస్తారు అసలు ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ని ఆయన ఇచ్చేటటువంటి కంఫర్ట్ కానీ మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు హీస్ అంటే హీస్ అ లెజెండ్ బియాండ్ అంటే మామూలుగా లెజెండరీగా ఫిల్మ్ మేకర్గా ఉండడం కాకుండా అసలు వ్యక్తిత్వం అయింది అవసరమే ఉందండి అంటే ఈ ఈ కాలంలో అన్నమయ్య పాటలకి ఇంత ప్రజాదరణ తీసుకురావాలి అన్న ఆలోచన అసలు అవసరమే ఉంది ఆయనకి ఆయనకనే కాదు అంటే ఆయన పొజిషన్లో అన్ని ఓకే నేను లైఫ్లో అచీవ్ చేశాను నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను ఈరోజు జీవితంలో నాకు లేనిది ఏం లేదు అని అనుకున్న చాలామందికి రాని ఆలోచన రాఘేంద్ర గారికి ఎందుకు రావాలి అని ఎంత ప్యాషన్తో చేస్తారు ఒక్కొక్క డీటెయిలింగ్ ఈచ్ యూనో సాంగ్ ట్యూన్ వెళ్ళడం దగ్గర నుంచి విని అంత శ్రద్ధగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే పామరులే కాదు పండితుల దగ్గర నుంచి బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ప్రతి ఎపిసోడ్ శ్రద్ధగా చూసి ఆయన రివ్యూ చేసి ఆ తర్వాత మనం ఏదైతే రాగాలు స్పెషల్ చేసామో దానికి సంబంధించి కూడా ఆయన అద్భుతంగా మన డైరెక్టర్ గారు మురళి గారిని అప్రిషియేట్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా చాలా హార్ట్ టచింగ్ అనిపిస్తాయి అందరూ కనెక్ట్ అవ్వగలిగారు అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ అన్మయ పాట సో వీ సో బ్లెస్డ్ అండ్ ఫార్చునేట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దూట్ ఎస్ చాలా చాలా నిజంగా సో ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కలిసి వస్తుంది అనమాట ఈ రోజు నేను ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ అని నేను హ్యూమన్ బీయింగ్ అని నేను చెప్పను చెప్పలేదు యాజ్ ఐ సెట్ ఐ రిపీట్ దట్ అగైన్ నాలో ఉన్న ఫ్లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవి గుర్తించి అందులో నుంచి బయటపడగలిగితే నాకు తెలిసి ఏంటి ఫ్లాస్ అంటారు మీలో నాకు ఒక రకమైన భయం ఉండేది లేకపోతే మీరు అన్నట్టు ఒక రకమైన గోడ కట్టేసుకున్నాను లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఎవరితోనూ మాట్లాడకపోవటం మాట్లాడితే భయం లేకపోతే ఏదైనా అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ వీ ఇనిబిషన్స్ ఎనీథింగ్ సో అవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఓవర్కమ్ అవగలుగుతున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇదే నా నాలుగేళ్ల క్రితం మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసి మేబీ నేను ఎవరి గురించి అన్నా మాట్లాడాల్సి వస్తాయి నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఏడ్చేసి దాన్ని కూర్చోండి ఆ బ్యాలెన్స్ నాకు లైఫ్ అంటున్నాను ఇప్పుడు యూర్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ యూర్ యా ఐమ్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ మై సెల్ఫ్ అనేది చాలా వరకు చాలా ఫ్లాస్ నుంచి బయటపడేలా చేస్తుంది అండ్ ఐమ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే దాట్ ఓకే నథింగ్ మ్యాటర్స్ ప్రతిదీ అశాశ్వతమే అని ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేసిస్తాము ఆ ఫ్యాక్ట్ బట్ అలా అంటే కూడా మళ్ళీ అది వైరాగ్యం వైరాగ్యం వచ్చి నథింగ్ మ్యాటర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది అని అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు అవసరమా అని అంటే సంథింగ్ షుడ్ మ్యాటర్ సమ్వేర్ రైట్ డోంట్ యూ థింక్ ఆఫ్ కోర్స్ వాట్ ఇస్ దట్ దట్ మ్యాటర్స్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ గ్యాదర్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ వాట్ యూ బీన్ స్పీకింగ్ ఒక రివర్ లాగా ఫ్లో అయిపోతూ వెళ్ళిపోవడం దట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్ టు యూ బికాస్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ డిఫైనింగ్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ డిఫైనింగ్ నాకు ఇలా చేరుకోవాలంటే అంతకంటే గొప్ప ప్లాన్ జీవితానికి ఇంకోటి ఏదో కనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది అండ్ ఆల్సో జీవితానికి అంతకంటే మంచి ప్లాన్ ఉండొచ్చు మనకి బట్ మనం డిఫైన్ చేస్తే కన్ఫైన్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవాలి జీవితం అనే ప్రవాహంలో ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవటం ఒకటి స్వప్న లేదు కాన్షియస్గా కొట్టుకుపోవడం తెలిసి కొట్టుకోవాలి నేను ఆల్సో ఓ పడవ ఇచ్చాడు దేవుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా వేసి ఇప్పుడు అలలు ఉండవు నదిలో కాకపోతే మధ్యలో ఏమొస్తాయి అనేది మనకి తెలియదు బట్ అవన్నీ మెల్లిగా ప్రయాణం చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సహజ చాలా కేర్ఫుల్గా మనం ప్రయాణం చేస్తాం అందులో వచ్చేవి న్యాచురల్గా వచ్చేవి కొన్ని ఉంటాయి లేకపోతే మనుషుల మూలంగానూ ఇంకోటో ఇంకోటో మనం చేసే స్వయంకృత అపరాధాలు అంటారు కదా వాటిని మూలంగానే ఫేస్ చేయాల్సినవి చేస్తాం మళ్ళీ అదే బోట్లో కూర్చొని ప్లానింగ్ చేస్తున్నావా లేదా అని అనుకుంటుంది ఇది నెవర్ ఎండింగ్ ఇది సో మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పోతే ఇది ఇది కూడా నెవర్ ఎండింగ్ టాపిక్ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఐ అగ్రీ విత్ యూ బట్ యూ హ్యావ్ టు సి ఇప్పుడు అక్కడ వరకు ప్రయాణం చేయాలి అని తెలిసినప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేసేసి ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయాలి కదా అంటాను పాపో ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలా ఏంటి నాకు ఈ కర్మ అనుకుంటే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది అని అర్థం చేసుకున్నాను నేను సో వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ మై వే డిగ్న
ఎంత డిగ్నిఫైడ్గా ఉండగలుగుతాము అండ్ అంత చెప్తున్నా కదా సాధ్యమైనంత తక్కువ తప్పులు చేసి సాధ్యమైనంత తక్కువ మందిని బాధ పెట్టి అలా చూసుకుంటూ ముందుకెళ్ళి హ్యాపీగా ఉండడం అంతే అండ్ నా నా వరకు నాకు ఎవరన్నా ఓకే ఒక పది మందికి వెళ్తారంటే వాళ్ళకి ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఒకళ్ళు పోని ఓకే సునీతని కలిసాను ఈ రోజు అని నవ్వుతూ చెప్పాను సార్ అంతకుంచి పర్పస్ చైతు నేను అందరి చేతులు చెప్తాం సునీత వాళ్ళు కలిసి సో అదనమాట విషయం సో వాటర్ ఇప్పుడు ఆకాష్ ఈజ్ ఇన్ కాలేజ్ కాలేజ్ కదా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాలేజ్ అండ్ శ్రేయా ఈజ్ ఇన్ హర్ శ్రేయా నైన్త్ క్లాస్ సో వాళ్ళకి సంగీతం నేర్పించడం వాటి నేర్పించి సంగీతం నేర్పించే ప్రయత్నం చేసాం నేను అమ్మ శ్రేయా శ్రేయ యాక్చువల్లీ కొన్నాళ్ళు హిందుస్థానీ సంగీతం నేర్చుకుంది బట్ షీఈస్ మోర్ ఇన్ టు వెస్ట్రన్ తనకి వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా మీ అమ్మాయిని మీరు పంపిస్తున్నట్టుగా తనని అదే స్కూల్కి పంపించాలని కోరిక లెట్ సీ షీస్ నాట్ ఫైనింగ్ టైం పాప నైన్త్ క్లాస్లో చాలా సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రెషర్ చాలా ఉంది సో ఎడ్యుకేషన్ అదంతా కొంచెం సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం దాన్ని కూడా వాళ్ళ అంబిషన్స్ ఏంటి అమ్మలాగా సింగర్ అవ్వాలి అమ్మలా అమ్మాయి సో ఆసమ్ అనుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎలా చూస్తారు మిమ్మల్ని హౌ డూ నేను నేను వాళ్ళకి భయపడతాను కొన్ని కొన్నిసార్లు అవునా పెద్ద క్రిటిక్స్ నాకు వాళ్ళు అంటే ఏంటి అసలు ఈ చీర ఈ బ్లౌజ్ అలాగా లేకపోతే ఆ పాట ఏంటి అలా పడ అలాగా లేకపోతే అది అర్థం ముందు జుట్టు దూకుంటూ ఉంటే సాయంత్రం వాకింగ్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటే అంత అవసరం లిప్స్టిక్ ఎందుకు అంత అవసరం అంత అని అంటుంది సే కాదే ఇదంతా నన్ను ఏడిపించడానికి నేను ఒక చిన్న టాయ్లా ఉంటాను అనమాట వాళ్ళకి ఓకే వాడొస్తాడు వాడొచ్చి అంటాడు అనమాట ఇంత మేకప్ చేసుకోకపోతే నువ్వు బాగుండువా అవసరమా అంటే అచ్చా 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 మేకప్ చేసుకోవాలి నీకు అవసరం అదర్వైజ్ మాకు తెలుసు అసలు ఎలా ఉంటావు నువ్వు అంటే అడ్డు అదుపు ఉండదు ఇంకా అదే ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసి అది అట్లీస్ట్ యూనో వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ గురించి నాతో మాట్లాడుకునే ఎంత కంఫర్ట్ నేను ఇవ్వగలిగితే చాలు ఉంది కానీ సి ఇప్పుడు మన జనరేషన్ లాగా కాదు కదా స్వప్న బికాస్ వి నెవర్ యూస్ టు టాక్ టు అవర్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు అంత కంఫర్ట్ కూడా వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ అబ్బాయి నచ్చాడు అని నేను మా అమ్మకి కానీ మా నాన్నకి కానీ వెళ్ళి చెప్పగలిగే కంఫర్ట్ ఎప్పుడు ఉండదు కదా కాళ్ళు రగొట్టి ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాము నమ్ముతాం కరెక్ట్ సో దాంతో ఏమవుతుంది ఆ డిస్టెన్స్ ఫీల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి అబద్ధాలు అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడైతే మనం ఆ కంఫర్ట్ నేనైతే కంఫర్ట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బట్ వాళ్ళు నా దగ్గరికి ఎంతవరకు వస్తున్నారనేది కూడా నాకు తెలియదు బట్ యా బట్ దే ఆర్ బాన్ విత్ దేర్ ఓన్ జర్నీస్ మీరు ఇవ్వగలిగింది మొత్తం ఇస్తున్నారు అంతే అంతే అది అది వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలని రాసి పెట్టిందో వాళ్ళ డిసిషన్స్ ఏంటో పైవాడు ఎలాగో ఉండాడు